ボーカルド6は好きなメロディーを好きな歌詞で歌わせることができる歌声合成ソフトですデータの打ち込みを行うボーカロイドエディターと歌声のデータが格納されたボイスバンクを組み合わせて使用しますボーカロイドエディターはスタンドアローンでも使用できますが DAW ソフトと連携することで楽曲のデータと歌声のデータを同じプロジェクトで扱うことができます一般的なソフト音源と同じ感覚で扱えるため DAW ソフトでオケを作りながら同時にボーカロイドでメロディーを作ることができますこの動画ではスタインバーグの QBase Pro12 を例にボーカロイド6と DAW ソフトを連携する方法や基本的な使い方楽曲制作の流れを紹介しますボーカロイド6は VSTIAU 音源として各種 DAW ソフトで使用可能ですまた ARA2 に対応した DAW ソフトではより強力な連携が可能です主要な DAW ソフトの設定方法はボーカロイド公式サイトの使い方を学ぶで紹介していますのでご参照くださいまずはボイスバンクから見ていきましょうボーカロイド6では AI 技術でナチュラルで表現力豊かな歌声合成ができるボーカロイド AI を使用したボイスバンクとボーカロイド345のボイスバンクが使用可能です本物のボーカリストと同様にボイスバンクによって歌声の印象が大きく変化するので好みのボイスバンクを選んでくださいボイスバンクはミュージカルエディターやインスペクター内のボイスで切り替えることができますなお使用するトラックの種類によって一部の調整パラメータが異なりますボーカロイド6に付属する4種類のボイスバンクの歌声を聞いてみましょう「Tell me tell me どこしてつくにあふれたすのね好きだよまっすぐに見つめてだい」この動画ではボーカロイド AI ボイスバンクを紹介しますボーカロイド345のボイスバンクの使い方は別の動画で説明していますのでそちらをご覧くださいボーカロイド345のボイスバンクをインストール済みの場合は特別な操作の必要はなくボーカロイド6エディター上から選択して引き続き使用できますまたたくさんの追加ボイスも販売しております詳しくはボーカロイド公式サイトのボイスバンクをご覧くださいボーカロイドを歌わせるには、下ゾーンに表示されたミュージカルエディター上にノートと歌詞を入力していきます。ミュージカルエディターは DAW ソフトのピアノロールとほぼ同じように使うことができます。画面の縦方向が音高、横方向が時間を表していて、鍵盤部分をクリックすることで、その音程を確認することができます。また、画面右下のスライダーで表示のズームを切り替えることができます。実際にメロディーを打ち込んでみましょう。ツールから「鉛筆ツール」を選択し画面上をクリックすることでノートを追加することができますノートのデュレーションは「グリッド」で設定されている長さで入力されます入力時にマウスを左右にドラッグすることで任意の長さで入力することができます入力後にノートの中央をドラッグすることで音程やタイミングの移動左右をドラッグすることでデュレーションの編集が行えます入力した音を削除したい場合はノートを選択した状態でパソコンのデリートキーを押すかノートを右クリックして削除を選択してください複数のノートを同時に選択編集する場合には矢印ツールに切り替えてくださいハサミツールは入力したノートを分割することができます歌詞を入力するには矢印ツールもしくは鉛筆ツールでノートをダブルクリックするかノートを選択した状態でパソコンのエンターキーを押してください歌わせたい文字をパソコンのキーボードで打ち込みますこの時パソコンのキーボードのタブキーを押すと自動的に次のノートの歌詞入力画面に移動できます一つのノートに複数の歌詞を入力すると連続した入力を行うこともできますジョブメニューの歌詞の流し込み機能を使えばテキストエディタ等から瞬時に歌詞を入力することができますボーカロイド AI トラックで使用できるボイスバンクはすべてマルチリンガルに対応しているので日本語と英語なので歌わせることができます
ボーカロイド AI はメロディーと歌詞を入力するだけで自然な歌声を作ることができますが各種ツールを使うことでボーカリストにビブラートなどのオーダーを出してボーカルトラックを作っていくことができますピッチツールはノートのピッチを調整するためのツールですオレンジで表示されているピッチカーブに注目してください選択することでノートに6箇所のパラメータが表示されます前方トランジションと前方ドリフトは発生直後のピッチ変化をコントロールしますこのパラメータにより音程変化の滑らかさをコントロールしたりしゃくり上げるような表現が可能ですー後方トランジションと後方ドリフトでは余韻部分のピッチ変化をコントロールしますこのパラメータによって余韻のニュアンスを調整することができます全体ドリフトを使って全体のピッチ感をコントロールすることができますビブラートツールはノートのビブラートを調整するためのツールです速度と深さと開始位置の3つのパラメータでビブラート表現をコントロールしますエクスプレッションツールはノートの抑揚を調整するためのツールですグリーンのラインに注目してください。前方、中間、後方の3箇所で抑揚をコントロールできるため、表情豊かな歌声を作ることができます。タイミングツールは、ノートの発音タイミングを調整するためのツールです。ホワイトのラインに注目してください。発音タイミングの微調整を行うことで、前乗りや後乗り、シーンの強さをコントロールすることができますこれらのパラメータはインスペクター画面でまとめて確認・編集することもできますロボットボイス機能は音程変化の直線的なロボットボイスを再現するのに便利です三タイプのスタイルが選択可能です。ブレス機能は入力した内容を解析し、適切な位置にブレスを自動挿入することができる機能です。ブレスを入れる頻度を三段階で選択可能です。なお、ブレスの音量は。インスペクター内で変更することもできます。ボーカロイド6では、ボーカロイド6のシーケンスファイルの他にも、ボーカロイド3、4、5で作成したシーケンスファイル、SMF 形式のミディファイルを読み込むことができます。ファイル、インポートから、任意のファイルを選択してください。ここでは、キューベースで書き出したコーラスパートのミディファイルをインポートしてみます。自動的にトラックが作成され、ミディデータが読み込まれます。もちろん、インポートしたミディデータもミュージカルエディターで編集を加えることができます。コーラスパートを複製して、さらに厚みを出してみましょう。このままでは同じ演奏のため、音量が大きくなるだけで厚みを出すことはできません。そんな時にはテイク機能が便利です。テイクを切り替えることでノートの発音タイミングが変化するため、同じデータでも若干違ったニュアンスのボーカルパートを瞬時に作ることができます。テイクは5タイプから切り替えることができます。各トラックの歌声はトラックごとに DAW ソフトにマルチアウトすることもできます。まずはキューベースのマルチアウト設定を行います。ボーカロイド VSTI が設定されたインストゥルメントトラックのインスペクタにある出力を有効ボタンをクリックしてマルチアウトを有効にします。次にボーカロイドエディターでミキサー機能を開きトラックのアウトプットを任意のバスに設定します。バス1がキューベースのトラック1に相当しています。設定ができたらキューベースのミックスコンソールを開いてマルチアウトの動作を確認してみましょう。
なお DAW ソフト内でボーカロイドを使う場合はボーカロイド上に打ち込んだメロディーや歌詞も DAW ソフトのプロジェクトとして一緒に保存されるためボーカロイドエディターから個別に保存する必要はありませんボーカロイド6と DAW ソフトを組み合わせることで普段の音楽制作にボーカロイドを簡単に取り込むことができますそれぞれのパラメータを調整することでこだわりのボーカルパートを追求することができますぜひボーカロイド6をご自身の制作環境に取り入れてみてください